ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൻ ലൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഷെഷ്വാൻ പ്രോൺസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് കിച്ചു ജോർജ് ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് കിച്ചൻ ലൈവ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഷെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ചോപ്പ് ചെയ്തതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം ഈ ഗാർലിക്കിൻ്റെയും ജിഞ്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് ആണ് ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ബീൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് ഇടാറില്ല ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ചും പിന്നെ ക്യാരറ്റും ബീൻസും നമുക്ക് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ കപ്പും ഹാഫ് കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഹാഫ് കപ്പ് ബീൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നടുക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഷെഷ്വാൻ സോസ് ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റോറിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷെഷ്വാൻ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റൻ ചില്ലി സോസ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് അധികം കുക്കായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇത് കിടന്ന് കുക്കായിക്കോളും ഇനി ഇതാ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പ്രോൺസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോൺസ് ഓൾറെഡി കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും അതുപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഓഫ് പ്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും അതായത് ഒരു പിഞ്ച് ഓഫ് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൈം കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ഷെഷ്വാൻ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഷെഷ്വാൻ ഈ ഷെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് റെഡ് കളറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സോസുകളുടെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രോൺസ് ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്രയും ധാരാളം മതി ഇതാ ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് ഒക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമയം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വറ്റുന്നിടം വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം ഇനി കുറച്ച് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് എഗ്ഗ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത എഗ്ഗും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് എഗ്ഗ് ഓൾറെഡി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നന്നായിട്ട് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഷെഷ്വാൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒരു സ്പൈസിയും കുറച്ച് ടാങ്കിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈസാണ് ഈ ഒരു റൈസ് ഇത് തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു മീലാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസും പ്രോൺസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയ
റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം വീട്ടിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹോൾസം മീലാണ് സീ ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കുക so if you have still not subscribed to my channel please go ahead and subscribe to it and don't forget to hit that bell icon so that you will be notified each time i upload a new video thank you for watching kitchen life pa mattoru adi poli easy recipe mai varunathu vare it is by from kitchu george for more such stories you can follow me on facebook and instagram be happy and radiate the same see you soon